எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செல்வி சமையல்ல பாசி பருப்பு குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் தண்ணி வந்து முக்கால் லிட்டர் அளவு ஊத்தி இருக்கேன் பாசி பருப்பு வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இளவருப்பா வறுத்தா ஒரு வாசம் நல்லா கும்பு கும்பு கும்னு வரும் அப்ப வந்து அடுப்பா பண்ணிடணும் ஏன்னா பச்சை பருப்பா போட்டோம்னாக்கா குழம்பு டேஸ்ட் வராது அதுக்காக வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாசி பருப்பு ஒரு கப்பு தேவையான அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு அதுலேயே போட்டிருக்கேன் பூண்டு ரெண்டு பூண்டு அளவு உரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுலேயே போட்டுக்கலாம் தக்காளி நாலு தக்காளி அறுத்து வச்சிருக்கேன் சின்ன சின்னதாக அறுத்து வச்சிருக்கேன் அதுலேயே போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா இஞ்சி மிளகா அளவுக்கு வச்சிருக்கிறேன் இதுலேயே போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் இது வந்து விளக்கெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றி விட்டோம்னா தான் நல்ல டேஸ்ட் வரும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிருக்கேன் இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டோம்னாக்கா இதாயிரும் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பாசி பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு மூணு விசில் விட்டுருக்கேன் இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறத எப்படின்னு பார்க்கலாம் நல்லா மத்து விட்டு குழம்பு நல்லா ஜென்ஸ் அளவுக்கு கடைஞ்சி விட்டுருணும் இப்படி கடைஞ்சி விட்டோம்னா தான் இந்த வெங்காயம் அந்த பச்சை மிளகாயெல்லாம் எல்லாம் அதில் மிஸ் ஆகி டேஸ்ட் வரும் நம்ம அப்படியே தாளிக்கணும்னா பருப்பும் அப்படி இப்படியே இருக்கும் டேஸ்ட் இருக்காது இது பருப்பு கொஞ்சமாக போட்டால் கூட ஒவ்வொரு அவங்க குழம்பு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கடைஞ்சாச்சு இது ரொம்ப குழம்பு கெட்டியாக இருந்தாக்க கொஞ்சம் தண்ணி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ நல்லா கடைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து எண்ணெய் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு போட்டுருக்குறேன் முன்னே சின்ன வெங்காயம் போட்டேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு போட்டால் வாசமாக இருக்கும்ல அதனால் சின்ன வெங்காயம் ஒரு மூ ஒரு நாலஞ்சு வெங்காயம் போட்டுருக்கேன் கருப்பில் கொஞ்சம் தேவையானது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை வர மிளகாய் ஒரு மூணு மிளகாய் போட்டுருக்குறேன் அது வாசமாக இருக்கும் வர மிளகாய் போட்டால் இது நல்லா பொன்னேரமாக நல்லா வணக்கணும் வெங்காயம் வணங்கிடுச்சு இப்போ வந்து குழம்பு எடுத்து அதில் ஊற்றிடணும் வானலில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவு கொதிக்க விட்டால் போதும் உப்பு வந்து கல் உப்பு தான் போடுறது தேவையான அளவு தூள் உப்பு போட்டாக்க டேஸ்ட் வராது கல் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இது புளி ஊற்றுனாக்கா அதிக அளவுக்கு கொதிக்கொள்ளலாம் இது வந்து புளியெல்லாம் கிடையாது இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிச்சா போதும் அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிச்சிருச்சு இப்போ பாசி பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க